குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பு இதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய இதை செகண்ட் கிளாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய பயா மென்டர்ஸ் கோபாஸ்ட் கோபிநாத் சார் மற்றும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஈவினிங் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நான் ரொம்ப டலைட் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுக்கணும்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் தேவைப்படுது ஏன்னா நான் என்ன உள் வாங்குறேனோ அதை வந்து உங்களுக்கு போர்டில் ஒரு டீச்சர் மாதிரி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது ட்ரைனிங் மாதிரி எனக்கு தெரியல நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க நான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் கனெக்டடாக த்ரூ மொபைல் கனெக்ட் இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஒரு தப்பாகவும் எதுவும் சொல்லிவிடக்கூடாது ஏன்னா பப்ளிக்கும் நிறைய பேர் இது வியூ பண்ணுறாங்க இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும் பட் உங்களுக்கு டெலிவரியும் ஹண்ட்ரட் டீச் பண்ணணும் இது ரெண்டு நாள் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ போக ஒன் ஆர் டூ ஆன்லைன் கோர்ஸஸும் சேர்ந்துருக்கேன் மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைமே இல்லாமல் ஆக்டிவாக வச்சுட்ருக்கீங்க அதுக்கு எல்லாருக்கும் முதல் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் போன கிளாஸில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பை ஓவர் சைட் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் அதுலேருந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து உங்களுக்கு வாட் இஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஹெச்எல்விஏ பற்றி சொல்லிட்டு இருக்க பார்த்து பை ஓவர் சைட் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் சொல்லியிருக்கேன் நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னையோட டாபிக்குள்ளே நான் போயிடுறேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஹெச்எல்வி அப்படின்னா கரண்ட் ஆனுவல் இன்கம் இன்டு கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டேன் அது இன்டு இல்ல டிவைடட் பை போட்டிருக்கணும் இப்ப கரண்ட் ஆனுவல் இன்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் போக நம்ம ஃபேமிலிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ற இன்கம் தான் கரண்ட் ஆனுவல் இன்கம் நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் டோட்டல் இன்கம் ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் இருக்கு அந்த ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட்ல எல்லாம் போக ஒன் லேக் நான் ஃபேமிலி கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோமே டிவைடட் பை சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் கட்டிங்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தா நீங்க எத்தனை பேர் பாத்துருப்பீங்கன்னு தெரியல ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்ன்றதுனால நான் இன்னைக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட்லே சொல்லிடுறேன் ஹெச்எல்பியில நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் என்னன்னா இந்த கேல்குலேஷன் கூட இன்ஃபிளேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் அடுத்த ஸ்லைடே ஒன்று வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்கம் வச்சு அவங்களோட லெவல் ஆஃப் லிவிங் வச்சு ஒரு எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுவோம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ இது ஹெச்எல்பி லாஸ்ட் டைம்ல பண்ண ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட கரெக்ஷன் இப்ப நம்ம இன்னைய டாபிக் போறோம் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் சொல்லியிருந்தேன் என்ன ரிட்டையர்மெண்ட்னா அப்படின்றத முத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோமே அப்புறமா நம்ம பிளானிங் குள்ள போறோம் ரிட்டையர்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் அவருடைய பொசிஷன்ல இருந்து இல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பதவியில இருந்து இல்லை நான் வேலை செய்யறாருன்னா அந்த வேலையை விட்டுட்டு இல்ல அப்படின்னா ஆக்டிவ் இன்கம் பேஸ்ல இருந்து வித்ட்ராயல் ஆகி வெளியில வர அந்த பேரு தான் ரிட்டையர்மெண்ட் சொல்றது கரெக்டா சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியும் சச்சின் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருந்தாரு கிரிக்கெட்ல இருந்து அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் ஆனவனே நான் கிரிக்கெட்ல இருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அன்னை வரைக்கும் ஆக்டிவா ஆடிட்டு இருந்த ஒருத்தர் நான் கிரிக்கெட் ஆடாம வெளியில வந்துடுறேன்னு சொல்றாரு இது ரிட்டையர்மெண்ட் இப்ப நானும் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து நான் வெளியில வந்துடுறேன் அதுதான் அவருக்கு <laughs> நம்ம இன்கம் ஏன் பண்ற பேஸ விட்டுட்டு வெளியில வர்றதுன்னு ரிட்டையர்மெண்ட் 
இதை ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொல்ற புரியுதா பாருங்க இது ஒரு மரம் கரெக்டா ஒரு மரம் வச்சுப்போம் இந்த மரத்தை எது தாங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்கள் தான் இந்த வேர்கள் என்ன பண்ணுது அந்த மரத்துக்கு தேவையான நியூட்ரிஷியன்ஸையும் தண்ணி முதலான தர்றதுனால இந்த மரம் செழுமையா வளர்ந்து இருக்குது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு கோடாரை எடுத்துட்டு வந்து இந்த மரத்தை இதோட வெட்டிடுறேன் வெட்டிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மரம் மரம் வெட்டி இருந்தாலும் திரும்ப துளிர் விட ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டா ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான வேர்கள் இருந்துட்டே இருக்கு அதனால இந்த மரம் எப்ப வேணாலும் உயிரோட இருக்க முடியுது ஆனா நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வெட்ட பார்த்து இந்த மரத்தை வெட்டுல இங்க இருக்கிற ஆணி வேரை வெட்டிடுறதா நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க இந்த ஆணி வேரை வெட்டிட்டா அந்த மரத்தோட லைஃப் ஓவர் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆணி வேர் தான் அந்த என்டையர் மரத்துக்குமான சக்தியையும் தண்ணியும் என்ன எனர்ஜி அந்த மரம் வாழணும் எல்லாம் கொடுத்துருந்தது இப்ப அதை கட் பண்ண உடனே இந்த மரம் என்னாச்சு இறந்து போயிடுது அதே மாதிரிதான் இந்த ஆணி வேர் தான் ஒரு குடும்பத்தோட இன்கம் கரெக்டா இந்த இன்கம் தான் நம்மளுடைய ரெகுலரான லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு உதவிட்டு இருந்தது நான் இப்ப அந்த இன்கம் பேச இழக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்து என்னுடைய குடும்பத்துக்கான வருமானம் நின்று போகுது அப்ப அந்த மரம் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த வருமானம் தடைபட பார்த்து அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸிய பிளானிங்க நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும் அதுதான் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றேன் இப்ப இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமா இருக்கும் இந்த நம்மளோட லாக்டவுன் பீரியட் லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாருமே மோஸ்ட் வீட்டில் இருக்கிறோம் வீட்டில் நம்ம என்ன பண்றோம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் எதனா இருந்தா போதும் பெரிய அத்தியாவசிய செலவுனா வெளியில போறது இல்லை அன்னெசரின்னு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றது இல்லை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றது எல்லாத்தையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோம் பட் இருந்தா கூட இந்த ஒன்னாம் தேதி வந்த உடனே ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட்டா இருந்தா அடுத்த ஒரு மாசம் இவங்க சாத்தி இருந்தா கூட என்ன பண்ணலாம் நான் எடுத்து என்னுடைய தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கிக்க முடியும் அந்த வருமானமே எனக்கு வரலன்னு வச்சுங்களேன் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்ப ரிட்டையர்மெண்ட்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் அதே தான் என்னுடைய வருமானம் தோட்டல தடைப்பட்டு போகுது அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் என் எவ்ரி ஒன்னாம் தேதி அக்கௌண்ட்ல ஏதோ ஒரு பணம் வந்து விழுந்தா என்னுடைய லைஃபையும் என்னுடைய மனைவியோட லைஃபையும் ஏன்னா அவங்க என்ன சார்ந்தவங்க அவங்க ரெண்டு பேரோட லைஃப் என்னால லீட் பண்ண முடியும் அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லாம இன்கம் நின்று போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம பாக்குறோம் வருமானம் இல்லை ஈவன் நான் அதுதான் உட்காந்து இன்னைக்கு மார்னிங் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் திரைப்படத்துறையில வருமானம் அதிகமா வச்சிருந்தவங்க நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிகமா ஏர்னிங் வச்சிருந்தவங்க ஏதோ ஒரு பேஸ்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த வருமானம் அவங்களுக்கு கை கொடுத்துரும் மீதி சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஒரு ஃபேம்ல கூட இருந்திருக்கலாம் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சு இல்லை டெய்லி நடிச்சு அவங்க டெய்லி வர பணத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த பணம் வரலன்னு பார்த்து அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு டிவிய பாக்குறேன் டிவில சீரியல்ஸே டெலிகாஸ்ட் பண்றதில்ல ஏன்னா கொரோனாவில யாரும் போய் அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு போய் அதுல ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளவு பேருக்கான வருமானம் நின்று போச்சு இன்னைக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க டெய்லி வேலை செஞ்சிருந்தாங்க அவங்க எல்லாரோட இன்கம் கட் ஆயிடுச்சு பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கு எல்லாரோட வருமானமும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தடைபடுது தடைப்பட்டு அவங்க ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்தா அவங்க என்னன்னா எத்தனை நாள் மூடி இருந்தா எனக்கு என்ன பணம் வருதுன்னு அவங்க லைஃப்ல லீட் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரொவிஷன் இல்ல அப்படின்னா லைஃப் எவ்வளவு பெரிய ஒரு போராட்டம் ஆயிடும் இல்லைங்களா சோ அந்த ஒரு ப்ரொவிஷனை நம்ம கிரியேட் பண்றது தான் ரிட்டைர்மெண்ட் பிளானிங் கரெக்ட் சோ நம்ம அடுத்த டாபிக் உள்ள போலாம் இதை நான் சொல்றது ரொம்ப கரெக்டா அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டா சொல்ல போறேன் இந்த டேட்டாவை நான் சொல்லல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய ஸ்டாட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த டேட்டாவை தராங்க இந்தியாவில் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்கன்ற ஒரு டேட்டா இதை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி கூட இந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் இதில் அவங்க நான் இந்த கேட்டகரி உங்களுக்கு பிரிக்கிறேன் ஒன்று ரூரல் பாப்புலேஷன் இன்னொன்று அர்பன் பாப்புலேஷன் கரெக்டாக ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இதில் மேல் ஃபீமேல் கரெக்ட் இங்கே உங்களுக்கு அதே மாதிரி மேல் எம்என் வச்சுக்கிறேன் ஃபீமேல் அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கிற எல்டர்லி பாப்புலேஷன் இப்ப எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அவங்க இருக்கிறாங்கன்றத இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் சொல்லுது கரெக்டா
அவங்களுடைய ஸ்பவுஸோட இன்கம் மீதி எண்பத்தைந்து சதவீதம் மக்கள் அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸோடைய இன்கமும் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐந்து சதவீதம் பேர் அவங்களுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் யாரு பேர குழந்தைங்களோட இன்கம்மை பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மீதி அஞ்சு சதவீதம் பேர் அதர்ஸ் அதர்ஸ் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற யாராக இருக்கலாம் இல்லைனா சொசைட்டி இதை பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே ஃபீமேல் எடுத்துப்போம் இந்த ஃபீமேல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் பேர் அவங்களுடைய கணவன்மார்களை சார்ந்து இருக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸை சார்ந்து இருக்கிறாங்க ஒன்பது சதவீதம் பேர் கிராண்ட் சில்ட்ரனை சார்ந்து இருக்கிறாங்க சாரி இது இரண்டு சதவீதம் இரண்டு சதவீதம் பேர் எட்டு சதவீதம் பேர் அதர்ஸ் அதர்ஸ்னா யாரு அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருனா இருக்கலாம் இல்லை இந்த சொசைட்டி இதை சார்ந்து இருக்கிறாங்க இப்ப இவங்க தான் இப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா நம்ம அர்பனுக்குள்ள வருவோம் அர்பனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா மேல மூணு சதவீதம் பேர் அவங்களுடைய ஸ்பவுஸோட இன்கம் கணவன் ஆர் மனைவி இவங்களுடைய இன்கம் சேர்ந்து இருக்காங்க எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் அவங்களுடைய குழந்தைங்களோட வருமானத்தை சார்ந்து இருக்கிறாங்க ஐந்து சதவீதம் பேர் அவங்களுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரனோட இன்கம்ல இருக்காங்க ஐந்து சதவீதம் பேர் அது சொசைட்டி ஆர் அவங்களோட ரிலேட்டிவ் யார் இது அர்பனுடைய மேல் இதே ஃபீமேலோட இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இரண்டு சதவீதம் பேர் அவங்களோட கணவன்மார்களோட இன்கம் சார்ந்து இருக்கிறாங்க எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் பேர் அவங்களோட குழந்தைகளை சார்ந்து இருக்காங்க இங்க எது கேட்டகரி சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸை சார்ந்து இருக்கிறாங்க இரண்டு சதவீதம் பேர் கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸை சார்ந்து இருக்கிறாங்க பத்து சதவீதம் பேர் அதர்ஸை சார்ந்து இருக்கிறாங்க இது நான் சொல்லல இது ஒரு ஆத்தன்டிக் டேட்டா நான் என்ன இப்ப நம்ம ஒரு பப்ளிக் மீடியத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆத்தன்டிக் டேட்டா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட எல்டர்லி இன் இந்தியா ரிப்போர்ட் பை ஸ்ட்ரெண்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஓடிய ரிப்போர்ட் இது ஸோ பாருங்க ரூரல்ல இருக்கிறவங்கள எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் குழந்தைங்க அர்பன்ல மேல் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஸோ இது இதோட நில்லிடல அந்த டேட்டா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுது நமக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மேடம் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நோட் எதனா வேணும்னா நீங்க கையில வச்சுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன டேட்டாஸ் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி பேசுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனாலதான் சொன்னேன் இதை நான் ஷேர் பண்றேன் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன டேட்டா ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் நான் ஹோல்ட் பண்ண போறேன் கொஞ்சம் போர் அடிக்கலாம் அப்ப எழுதிட்டு அந்த நீங்க மொபைல பாத்துட்டு உங்களுடைய என்ன சொல்றது பேக் ஹேண்ட்ல உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ஓடும் அதோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா புரியுது இந்த கிளாஸ் இதுல நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ரூரல் அகெயின் அர்பன் வேண்டா பிரிக்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்றது ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ்க்கு அப்புறம் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் மேல் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க ரூரல்ல இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் பெண்கள் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஃபீமேல் ஓகேவா இந்த ஆண்டு அர்பன்ல நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் மேல் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஒன்பது சதவீதம் ஃபீமேல் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ரிட்டைர்மெண்டே இல்லை இவங்களுக்கு ஏன் போதிய வருமானத்தை அவங்க எந்த விதமான பிளானிங்கும் முன்னாடி பண்ணல திரும்ப அவங்க வாழ்க்கையை ஓட்டுறதுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் எப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் இதை சொல்ல பார்த்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னோட ஆஃபீஸில் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செக்யூரிட்டியாக ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் நான் வர பார்த்து சல்யூட் எடுப்பார் கோப்பா சல்யூட்டர் அதுக்கு மேலே நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன் ஒரு நாள் யூனிட் மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு ஏஜென்ட்டுக்கெலாம் ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் அவருக்கும் ஃபுட் கொடுக்கலாமேன்னு கூப்பிட்டப்ப வந்து வாங்கிட்டு அவர் சொன்னார் நான் எஸ்ஐயா இருந்தேன் சார் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் மனசுல ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு நீங்க தெரிஞ்சிருக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எஸ்ஐஆர் இருக்கிறவங்க எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு போஸ்ட்ல இருந்திருப்பாங்க என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வர பார்த்து என்னடா இது அப்படின்னா அவரை கேட்ட ஏங்க இல்ல சார் பென்ஷன் வருது அஞ்சு பொண்ணுங்க ரிட்டையர் ஆகி வர பார்த்தே அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டேன் இப்ப நானும் என் பொண்ணுக்கும் என்னோட ஒய்ஃபும் எதனா ஒரு வருமானத்தை பென்ஷன் பார்த்தல எதனா ஒரு ப்ரொவிஷன் நான் பண்ணி வைக்கல இந்த காசை வாங்கிதான் எங்களோட குடும்பம் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப பாருங்க அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் மேல் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க அர்பன்ல நாப்பத்தி நாலு சதவீதம் மேல் அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ்க்காக வேலை செஞ்சு இது போக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டா
இது கூட நீங்க நெட்ல தேடினீங்கன்னா கிடைக்கும் ஹெல்பேஜ் இந்தியா அப்படின்னா யார் இவனா இவங்க ஒரு என்ஜிஓ இவங்களோட வேலை என்னன்னா எல்டர் எல்டர்லி பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்டஸ்ல இன்னைக்கு இருக்கிறாங்கன்ட்டு அடிக்கடி ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இந்த சர்வேயோட ரிப்போர்ட் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா இதை நம்ம நம்ம கஸ்டமர் கூட ஷேர் பண்ணணும்ன்றது என்னோட விருப்பம் அதில் அந்த டேட்டாவில் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் நான் சொல்றது அறுபது வயது கடந்தவர்கள் வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் எப்பயுமே டிப்ரெஸ்டா இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் வெர்பலி அபியூஸ் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்காங்க அவங்களை போய் வர பார்த்து வரதவங்க இது பெருசு இருக்குது பாரு சாப்பாடு இது ரெடியா உட்காந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களை அபியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இருபத்தெட்டு சதவீதம் பேர் அவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறாங்க யாரு என்னன்னே கண்டுக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரியான நிலைமையில இதுல முக்கியமான அவங்களுக்கு வர பிரச்சனைங்க ரெண்டு பேரால வருது சன் அண்ட் டாட்டர் இன் லாவால நிறைய ப்ராப்ளத்தை எல்டர்லி ஃபேஸ் பண்றாங்க இதை நான் சொல்லல ஹெல்பேஜ் இந்தியா நீங்க வெப்சைட்டுக்குள்ள போகலாம் இந்த டேட்டா நான் என்ன சொல்றேன்னா அது அப்படியே அவைலபிளா இருக்கும் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இதெல்லாம் ச சகிச்சுக்கிட்டு வேற வழி இல்லை நான் வாழ்ந்துதான் வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டே இருக்காங்க நமக்கு என்ன டேட்டா தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதமான முதியோர்கள் அந்த அறுபது வயதை கடந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு எப்படின்னா ஒரு எக்கனாமிக்லி இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்தா இந்த இவங்க கிட்ட மாட்டிட்டு மூச்சிட்டு இருக்கணும் என் வாழ்க்கையை நான் லீட் பண்ணிக்குவேனே சொல்றாங்க கரெக்ட் அப்ப இந்த பினான்சியல் பிளானிங்ன்றது எவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில அது நம்ம ஒரு அந்த காலத்தை கடக்க பார்த்து பிளான் பண்ணாம விட்டுட்டா நம்ம எங்க வந்து லீட் பண்றோம் நீங்க இப்ப கேட்கலாம் நான் பெரிய வசதியான ஒரு கோடீஸ்வரன் ஒரு பத்து வீடு இருக்கு அஞ்சு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு நான் பின்னாடி உங்களுக்கு எல்லாம் பதில் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் ஏன்னா ரிட்டைர்மெண்ட்ன்றது இந்த இன்கம் எல்லாம் பேஸ் பண்ணது இல்லை கேரண்டிடு மந்த்லி இன்கம் நீங்க என்ன ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அது மட்டும் தான் உங்க கூட வரும் நான் பின்னாடி ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்த்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் ஸோ இது வரைக்கும் நான் ரிட்டைர்மெண்ட்னா என்ன எல்டர்லிஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் போக போகிறது எங்க நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோன்றது ஒரு சின்ன இது நம்ம என்ன பண்றோன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்மளோட லைஃப் என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் சப்போர்ட்டட் லைஃப்னு சொல்றோம் கரெக்ட் சப்போர்ட்டட் லைஃப் இது லைஃப் மேப் ஆஃப் லைஃப் கோபிநாத் சாரோட கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்த ஒரு விஷயம் இது சப்போர்ட்டட் லைஃப் இந்த இருபத்தி அஞ்சு வயசு வயசுக்கு அப்புறம் நம்மளோட லைஃபை நம்ம என்ன பண்றோம் வி திக் இட் இஸ் இட் இஸ் சப்போர்ட்டட் லைஃப் இங்க நம்ம சப்போர்ட்டிவ் லைஃப் கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி நான் இன்கம் ஏன் பண்ணுவேன் இது எவ்வளோ காலம்னா இருபத்தி ஆறுல இருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் இது போகுது இது ஒரு பெரிய பாதை இங்க இதை நான் சம்பாதிக்க பார்த்து நான் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு ரிட்டைர்மெண்ட்னு எங்க ஒரு எண்டு இருக்கு கரெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி சில பேர் என்ன பண்றாங்க அதுக்கான ப்ரொவிஷனை பண்ணிட்டு இண்டிபெண்ட் ஆகிடுறாங்க என்ன ஆகிடுறாங்க இண்டிபெண்ட் யாரையும் சார்ந்திருக்காத நிலை இவர் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ற ஆள் ஈவன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணுவனே பிளான் பண்ற ஒரு ஆளா இருப்பாரு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கிட்டக்க வந்துருச்சா ஈயோ அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு பிளானிங்கை பண்றாங்க இவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னா அடிக்குவேட்டான இன்கம் இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணி வச்சிருக்காங்க இவங்க திரும்ப போயிட்டு சில்ட்ரன்ஸ் ஈயோ சொசைட்டியோ திரும்ப டிபெண்ட் பண்ணாங்க எதுவுமே பண்ணாம கடைசியில போய் சேர்றாங்கல்ல இவங்களோட லைஃப் மிசரபிள் பெயின்ஃபுல் கடைசி வரைக்கும் வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடத்திட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ரொட்டீனா பாக்குறது தான் ஸோ அதுக்குதான் நம்ம என்ன சொல்றேன்னா பினான்சியல் பிளானிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் சொல்றோம் ஏன் இவங்க எல்லாம் இதை மிஸ் பண்றாங்க எதனால இருக்கலாம் நம்ம இன்சூரன்ஸ் துறையை சார்ந்து இருக்கிறோம் நிறைய பேரை பார்த்து இதெல்லாம் சொல்றோம் நீங்க கூட ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு சாஃப்ட்வேர்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பாரு ஒரு தம்பி அவரை பார்த்து ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் பிளானிங் சொல்றேன்னா அவர் என்ன திரும்ப சொல்லுவாரு அது எவ்வளோ நாள் இருக்குங்க எனக்கு இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் யாரை கேட்டாலும் அது ரொம்ப நாள் இருக்கு அதுக்கு என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால என்ன பண்றாங்கன்னா எடுத்தோடனே அதை போஸ்ட்போன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியது ஒன்னே ஒன்னு ஒரு முப்பது வயசுல இருக்கிற ஒருத்தர் எடுத்துப்போம் அவர் வந்து நம்ம போய் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பேசினா அவருடைய ஆர்வம் எது மேல இருக்குன்னா அவருடைய சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன
நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டியது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஒண்ணு எதுவுமே சேவிங்கே பண்ணாதீங்க பதினெட்டு வயசு வர பார்த்து இருக்க மேல இருந்து ஒரு ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி செக் வரும் வாங்கிட்டு போயிட வேண்டியதான நம்ம கேட்கலாம் அது எப்படி முடியும் அதே தான் ரிட்டைர்மெண்ட்ன்றது இங்க இருந்து நீங்க பிளானிங் பண்ணலன்னா அந்த ஏஜ்ல எங்க இருந்து உங்களுக்கு பணம் வரப்போகுது அதை இன்னையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சில்ட்ரன்ஸ் யோசிக்கிற நீங்க ஏன் உங்களை பத்தியும் உங்களுடைய ஒய்ஃப பத்தியும் ஏன் யோசிக்க மாட்டேங்கன்றதை நம்ம புரிய வைக்கணும் இது நான் ஒரு சின்ன அப்செக்ஷன் ஹாண்டின் சொன்னேன் இது போக மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் எங்க ஃபெயிலியர் ஆகுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ பிளான் ஒரு பிளானிங்கே இல்லை ரிட்டைர்மெண்ட்னா என்ன அது எதுக்கு தேவைன்ற ஒரு பிளானிங் இல்லை செகண்டு போஸ்ட்போன்மெண்ட் அப்புறம் பார்க்கலான்ற ஒரு மனப்பாங்க நான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மூணாவது வகை மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செலவு அதிகமாக செய்கிறாங்க சேவிங்கே பண்ணுறதில்ல ஸ்பெண்டிங் மோர் நிறைய இவங்க நீங்க போய் பேசுனீங்கன்னா நிறைய சம்பாதிப்பாரு காசே இல்லைங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்க கிட்ட சொல்லுவார் ஸ்பெண்டிங் மோர் இவரு வாங்குற பணத்தெல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில செலவு பண்றாரு அத்தியாவசியமான அவருடைய தேவையில்லை சில பேர் என்ன பண்றாங்க சேவ் பண்றாங்க கேபிட்டல் ரிஸ்கிங் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா என்ன கேபிட்டல் ரிஸ்க் இப்ப நான் நிறைய பேர் கூட பிரசன்டேஷன் கொடுக்க போயிருக்கோம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் எடுத்தோடனே சொல்லுவாங்க சிப்ல நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் பின்னாடி ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் மூணு கோடி ரூபாய் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நடக்கிற எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன்ல ஷேர் மார்க்கெட் பிளீடிங் அடி மேல அடி எத்தனை அஞ்சு ஆறு லட்சம் கோடி வெளியில இன்வெஸ்டர்ஸ் புல் அவுட் பண்ணிடுறாங்க ஷேர்ல நஷ்டம் இப்ப இவங்க போட்டு வச்சிருக்கிற அந்த பண மதிப்பு ரிட்டையர் ஆயிரு இன்னைக்கு ஆகிறாருனா அவரு எதிர்பார்த்த பணத்தை திரும்ப தருமா அப்ப அவங்களுடைய என்னன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அது பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அது ரிஸ்கிங் கேபிட்டலா வச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கான சொல்யூஷன் பின்னாடி நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூட்டபிள் இல்லாத அசட்ட வாங்கிறது இவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு நான் ஒரு நாலு பில்டிங் வாங்கி வச்சுட்டேன் சூட்டபிள் இல்லாத அசட் இவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு நான் நாலஞ்சு பில்டிங்கை வாங்கி வச்சுட்டு அது இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணி எனக்கு ரெண்டலா கொடுத்துருவனு ஆனா நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் நடக்கிற சூழ்நிலைகள் மாற்றத்தினால ஒரு அசட் லைபிலிட்டிஸே நிறைய மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இன்னொன்னு அசட்டை பத்தி சொல்ல வேண்டிய ஆறாவது விஷயம் நிலைமை என்ன என்ன <laughs> எதிர்பார்க்கணும் இதனால எனக்கு சில உறவுகள் எப்படி இருக்கணும் இது மாதிரி இருந்தா அவங்களோட இந்த செக்டா இருக்கு இல்லையா இது இது வந்து என்ன சொல்லணும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் என்ன சொல்றோம் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இப்ப வாழ்க்கை ஒரு தன்னிறைவு பெற்றதா இருக்குது கரெக்டா ஆனா இது எல்லாம் நடக்கணும்னா முக்கியமான ஒரு காரணம் எங்க மிஸ் பண்றாங்கன்னா அடிக்குவேட் இன்கம் என்னது அடிக்குவேட் இன்கம் போதுமான அளவு பணம் இல்லைன்னா இந்த செயினே எதுவுமே நடக்காது என்ன நடக்காது சுறுசுறுப்பா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை சுதந்திரமா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை 
நான் எதனால் ஒரு வேலை செய்யறதுனால என்னால் முடியாது உறவுகள் கூட என் கூட இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ இந்த எல்லா செயினுக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அடிப்பேட் மணி கரெக்ட் அனுபவங்கள் <laughs> அறிவு சார்ந்த ஒரு அண்ணா ஆயிடுறேன் இதை வச்சு நானே என்ன பண்றேன் ஏர்னிங் பண்றேன் நாற்பது வயசு வர பார்த்து நான் எமோஷனலி அட்டாச் ஆயிடுறேன் எமோஷனல் திருமணமா இருக்கலாம் குழந்தைங்க இவங்க எல்லாம் இருக்கலாம் ஐம்பது வயசு வர பார்த்து நான் பைனான்சியலி இண்டிபெண்ட் ஆயிடும் கரெக்ட் பைனான்சியலி இண்டிபெண்ட் ஆயிடும் இது எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னா ஸ்டாமினா வேணும் என்ன வேணும் ஸ்டாமினா வேணும் வெளியில போவாங்க புதுசாங்க <laughs> இங்க வர பார்த்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுறேன் என்னுடைய <laughs> குழந்தைங்க இருபத்தி நாலு கேரக்ட் தங்கம் அவங்க என்ன பார்த்துப்பாங்க எல்லா பேரண்ட்ஸும் அதை கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க யாருமே இதுக்கு நானும் நம்மளும் கூட அப்படி தான் அந்த குழந்தைங்களை வளர்க்குறோம் அவங்க மேலே நம்ம குறை சொல்லு ஆனால் குழந்தைங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலை பண்ணி இருக்கிறது கரெக்டாக இல்லையா இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்க ஜாபுக்காக கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப தூரம் போயிடுறாங்க ஸோ அதனால அவங்களால நம்மள பார்த்துக்க முடியல கரெக்டா செகண்டு அவங்க சார்ந்து இருக்கிற சொசைட்டி இங்க ஒரு அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் அங்க இருக்கிற சொசைட்டில ஏஜ்டு பீப்புளை பார்த்துக்கணுன்றது ஒரு பெரிய நெசசரி இல்லை அங்க சோசியல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கும் அங்க இருக்கிறதுனால அங்க இருக்கிற பையனுக்கு என்ன தானே அப்பா அம்மாவை இங்க இருக்கிற சொசைட்டியே ஒண்ணு கவனிக்கல அந்த மென்டாலிட்டில அவன் இருந்துருவான் ரெண்டு மூணாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆன ஒரு விஷயம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா எந்த வேலையும் நிரந்தரம் இல்லை கரெக்ட் நாலாவது விஷயம் அவங்ககிட்டயே அடிக்குவேட்டான இன்கம் இல்லை இது ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்குவேட் இன்கம் அவனுக்கே இல்லை யாருக்கு பையன்கிட்டயே இல்லை 
அவன் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறான்னு அவனோட குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு போதுமானதா இருக்கு அவன் அப்புறம் வந்து நம்மள எப்படி பாத்துப்பான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அவன் நல்ல பையன் தான் பட் அவன் எப்படி என்ன வந்து பாத்துப்பான் என்னால எதிர்பார்க்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்ல அஞ்சாவது அவனுடைய ஜாப் வந்து ரொம்ப அவனை பிஸியா வச்சிருக்கு சோ அதனால நம்மள அவனை கவனிச்சுக்க முடியாம போறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு குழந்தை என்னவோ நல்ல பையன் தான் பட் இந்த காரணங்கனால நான் அவனை சார்ந்திருக்க முடியுமா முடியாதான்றத முடிவு பண்ண வேண்டியது யாரு நான் தான் சரி இதுல இவ்வளவு தூரம் பேசுறிய அப்ப எனக்கு என்னதான் வேணும் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன <laughs> <laughs> முத விஷயம் நம்ம ப்ரையாரிட்டி தர வருது ஃபுட் இதை மறக்கே மறக்காதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாத் மூணாவது விஷயம் ரெசிடென்ஸ் நான் தான் சொந்த வீடு வச்சுட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க சொந்த வீடா இருந்தாலும் அதுக்கு ப்ராப்பர்டி டேக்ஸ் கட்டணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லாம் வேணும் அதுக்கும் பணம் வேணும் கரெக்டா நாலாவது விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மெடிசன் வயசான காலத்துல உங்களுக்கும் உங்க மனைவிக்கும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வியாதி ஏதோ ஒரு காரணங்களால நமக்கு மெடிசன் வாங்கறதுக்கான பணம் தேவைப்படலாம் அஞ்சாவது விஷயம் டிரான்ஸ்போர்ட் அஞ்சாவது விஷயம் என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் கார் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு டிரைவரை போடணும் பெட்ரோல் போடணும் அதை எடுத்து நீங்க எங்கன்னா போய் வரணும் அதுக்கான பணம் கண்டிப்பா வேணும் ஆறாவது விஷயம் என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்னா என்ன ஒரு கோயிலுக்கு போகணும் நம்ம ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு எங்கன்னா ஒரு கோயிலுக்கு நம்ம வயசான காலத்துல போகணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு பணம் வேணும் ஸ்டே பண்றதுக்கு வேணும் டிராவலுக்கு வேணும் நம்ம சோசியல்ல நம்ம சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை எடுத்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கு போயிட்டு எதனா ஒரு பணம் கொடுக்க வேண்டியதா மொய் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ஆறு விஷயங்கள் இருக்குல்ல இந்த மறக்கே மறக்காதீங்க இந்த ஆறு விஷயம் என்னது திரும்ப ரிப்பீட் பண்ற ஃபுட் கிளாத் ரெசிடென்ஸ் மெடிசின் டிரான்ஸ்போர்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் இதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த பணம் என்ன <laughs> 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 நான் இப்போ ஒரு சின்ன சர்வே தான் உங்களுக்கு பண்ண போறேன் இந்த சர்வே வேணாலும் எழுத முடியுமான்னு தெரியல இப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்க பினான்சியலி சுதந்திரமானவர்கள் இதை நம்ம கஸ்டமர் கிட்டயோ ஏன் நான் இப்போ நீங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியாது உங்ககிட்டயே கேள்வி கேட்கிறேன் நோட் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஒரு நோட் எடுத்துக்கங்க நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மூணு ஆன்சர் more m o r e more less zero idha ungala answer a irukano m l z na ipo inga enak edha eda paathadha nal nal kelvi kettu point podren idhukku neenga m l z idha ungalude answer edha poringa ready ah ipo na enoda first kelvi idha neenga ungalkum kekkalam unga customer kum kekkalam correct end alavukku neenga இண்டிபெண்டா இருக்கீங்க உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுத்து செலவு பண்ற அளவுக்கு என்ன கேக்குறேன் உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்க ஓன் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுத்து செலவு பண்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க இண்டிபெண்டா இருக்கீங்க சுதந்திரமானவரா இருக்கீங்க இங்க கேள்வி என்னான்ன கேள்வி உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு நீங்க 
daily activities. Daily activities na ulit tayo na so na essential mga ilaw chin na. Correct. Renda o de. Ngunit daily activities ke. Yen dalok ni ngayon mo own income eh. Sarandir kring na. Ate kailbida. Ing ke. Ngunit daily activities ke. Married son daughter. Ing ke. Unmarried. Ing ke married. Situasi mara liya, kalian awal tu minyak di pain commitment dia duduk kade, nama kita support pon awal kalian awal tu keperoh, naik pasal ni liya, awal ni ke dependency awal tu, awam awam kurang betapa tak tahu apa, adanya nama kita ke, awal ni lah money spend pun awal ni mana terus economic situation mara lah, job insecure dah gila, ibu lo bishen tu lada kelak, so in the bisho, muna awal tu kelbi, mulu dia, how independent you are, ena English leh disuruh nak kata kata how independent you are spouse to meet her daily activity உங்களுடைய spouse உங்களுடைய அக்கோன்டில்து பணத்திருத்து செல்லவு பண்டில்லுக்கு எந்தலவுக்கு independence ஆவுங்க கரைக்க இங்க உங்கள் spouse how independent she spend from her daily activities son or daughter okay வா நான் திரும் ஒருது explain பண்டாய் இங்க how spouse independent Unga kita ni selalu pandai lalu ke, awal tu independent sendiri ke, unga pandai terus. Ia ni married son daughter depend pandai sendiri ke, awal tu abang tu. Anjay tu mukim mana kelbi, unga spouse, awal tu daily activity ke, unga pandai terus selalu pandai lalu ke independent sendiri ke, ialah grandchildren na sah sendiri ke, awal tu. Enam orang modelnya sana, ina anjay tu sah sendiri tu makal all over India, terus korang tinggal sah sendiri ke, awal tu. Anjay ni lelai lelai tu, dia kerap keren. Epan, ini anjir kelu, ini khususnya orang nak share pandra. Ini customer kita perlu tu, ni engkau fill pandra. Pasti, how independence you are to meet spending on yourself daily. Kata saya tu, how independent you will be feel spending money from your bank account for your daily needs. Yang dah lu, unggah account tu, dia ada ni engkau selalu pandra lu kan. Epan, na ini orang dia pernah, more, mana, engkau, no, zero. Na yang final lah, daily ada selalu pandra tu, na orang pun depend pandai ikut dia. Awas sih engkau. Arti tu, kalian mana pergi na? Ila, awalnya na depend pun dia pergi, awas ni la. Yang ni dah ada kan? Ni yang ni ni ada kan? Spouse, yang wife, yang pernah terlibat dalam salah punya, payah ni dapat nikah buat ada, correct? Zero. Kalian mana pergi na? Mana pergi dia engkau wife pergi nikah nama? No. Yang pernah terlibat dah? Zero. Na pergi na pergi, yang wife pun na provision punya ucap tu boleh. So she more, ini zero. Ipa na, yang lain tu kan na yang pergi dia. Apa yang orang pernah engkau kontrol check ini? Ada keliru tu. Jauh lebih panjang itu dalam meter pandra, mak account lah cek. Nada kena provision pandai, ni jauh lebih create pandai cek ni solan ya, kelir. Kaya, ini nama ko tebe customer kan tebe. Nih orang korang yos cek, okan tu night analysis pandai tu badil solan ya. So ini dek questioner ye, nama orang korang discuss pandan. Ye na apa dah? Tiri om, nama jauh lebih nayar pesan ada jelah, orang korang puri man solan mudah. But ini jauh lebih important ada survey. Ini dek pandan pati. Nah, ingat allah, illah allah, ayo, ini untuk daily selalu kau yang kai kerja makan tu kau, na pohi, orang, ini dek, ini dek orang tea kuri cuci tu barat tu kau macam payah payah ni ni terpa, illah allah, na panah cuci kau, ini wife kau na provision pandai tu kau, na pohon tu kau pernah ini wife kau patuh pangai, it's good planning, apa, ya bodoh panah cuci kau, ingat, ya bodoh teb, adat dah, ini nama lor road, adat dah, adat dah nama, pesa pot. तो एक मुख्य मानो एक आस्पेक्ट हम बोलते हैं इधर लाइफ सपोर्ट सिस्टम अभी हम बोल रहे हैं पूरी वेट कर देता हूँ उनको तो कस्टमर को एल एस एस क्या ना अपनी ना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ना इन्हें सपोज इबो उनको पूरी हो और तेरे स्पेस को पोरा रहने चाहिए ना और एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इन्हें तेरे माँ स्पेस श� then अंगो पोना है weather के temperature तांग इधर तो कान है इधर food water इधर लाल और इंगेंदे ऐड कर पोनो पोना और वही रोड में इधर life supporting system ये पाक hospital medicine लेने का life supporting system ने कोरोना लेने के लिए तेरे गंगला ventilator correct ventilator dialysis machine heart का ना machine lungs का ना machine इधर life supporting system और नीचे लेवल में खड़े कोला पोरा आने चाहिए ना कोपा डाइविंग आउट कैन्ना बेनो 
அவருடைய பிரீத்திங் எக்யூப்மெண்ட் மூச்சு விடுறதுக்கான அந்த ஆக்சிஜன் அந்த மாசம் இப்போ என்னுடைய கேள்வி உங்களுக்கு உங்களுடைய இதில் ஓல்டு ஏஜுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் என்னுடைய கேள்வி உங்கள் ஓல்டு ஏஜுக்கு என்ன வேணும் இது லைஃப் சப்போர்ட்டிங் தானே லைஃப் சப்போர்ட்டிங்னா என்ன திரும்ப பேக் டு தட் எசென்ஷியல்ஸ் என்னென்ன எசென்ஷியல் ஃபுட் கிளாத் மெடிசன் ரெசிடென்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த ஆறு இதுக்கு என்ன வச்சுருக்கீங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் என்ன அப்படின்னா பென்ஷன் மட்டும்தான் இது லைஃப் பென்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஏ லைஃப் சப்போஸ்டிங் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வைக்கலன்னா என்னைக்கு தேவை இருக்குதோ அன்னைக்கு உயிர் வாழ முடியாத நம்ம உயிரை விட்டுற வேண்டியதாக இருக்கும் கரெக்ட் சரி இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்குமே இதில் எப்படி இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒருத்தருக்கு பணம் வேணும்னா அவருக்கு என்ன திரும்ப வேணும் ஃபஸ்ட்டு திங் பாடி என்ன வேணும் உடம்பு வேணும் ஏன்னா உடம்பு இல்லாமல் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது நான் கடையில் வேலை செய்யலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஆஃபீஸில் பண்ணலாம் நடிக்கலாம் பைலட்டாக இருக்கலாம் ஸோ பாடி இஸ் ஃபஸ்ட்டு திங் இன்னொன்று மைண்டு என்னது மைண்ட் ஸ்ட்ராங் மைண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் நிறைய பேர் மீட் பண்ண பார்த்துருக்கு முதல் இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ நிறையா எனக்கு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அதனால் கொஞ்சம் ஆசுலேஷனாக இருக்குது கடையில் என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல என் பிஸ்னஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல எவ்வளோ பேர் இப்போ மைண்டு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை என்னால் என்னுடைய இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் ரொம்ப முக்கியமான இந்த மூணு ஃபேக்டரை இருந்தால் ஒருத்தருக்கு இபி கிடைக்கும் இபினா ஏர்னிங் பவர் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஏர்னிங் பவர் கிடைக்கும் அப்போ பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான சக்தி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா இந்த மூணுல ஒன்று பாடி மைண்ட் டைம் இந்த மூணு இருந்தால் இது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் தான் இப்போ கேள்வி ஒரு ஏஜுக்கு மேலே பாடி சப்போர்ட் பண்ணாது ஒரு ஏஜுக்கு மேலே மைண்டும் சப்போர்ட் பண்ணாது என்னுடைய ஆக்டிவிட்டி கூட டைம் எல்லாமே ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஏர்னிங் பவர் எப்போ இருக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் மட்டும்தான் இருக்கோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இருக்காது கரெக்ட் இது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு தொடர்ந்து வருமானம் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்கம் ஈல்டிங் அசட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இன்கம் ஈல்டிங் அசட்டில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டா இங்க கிடைக்க வேண்டிய இந்த ஏர்னிங் பவரை இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்குது என்ன பண்ணிக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்குது இதை கரெக்டாக நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி சொல்றேன் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜீரோல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நான் நாலேஜ் கெயின் பண்ணி ஜாபுக்கு போய் எல்லாம் அக்வயரிங் என்னது அக்வயரிங் ஏர்னிங் பவர் ஏர்னிங் பவர் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா ஏர்னிங் பவர் என்ன யோசிச்சு பாருங்க பாடி மைண்ட் டைம் பிஎம்டி அது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இங்க இந்த பீரியட் வர பார்த்து எங்க என்னுடைய இருபத்தி ஆறுல இருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் என்னுடைய ஏர்னிங் பவர் மூலியமா நான் பைனான்ஸ் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணிடுறேன் மெஜாரிட்டி பேர் இந்த பைனான்ஸ கேஷ் வச்சுப்போமே கேஷ் என்னவா கன்வெர்ட் பண்றேன்னா வி கன்வெர்ட் இட் அசட்ஸ் மாத்திடுறோம் கரெக்ட் இப்ப இந்த ஏஜ் வர பார்த்து அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஏர்னிங் இங்க வந்து உழுது அறுபதுல இருந்து எவ்வளவு நாள் எல்டி லைஃப் டைம் எங்க எண்ட் இருக்கோ அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன் இந்த அசட்ட கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷம் நான் அக்கயரிங் ஏர்னிங் பவரை நான் எடுத்துக்கிறேன் படிக்கிறேன் என்ன வேலை வேணுமோ தேடுறேன் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுறேன் இந்த பேஸ்ல நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன் சம்பாதிக்க பார்த்து தேவையானது அசட்டா கன்வெர்ட் பண்றேன் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் அசட்டை நான் என்னவா பண்ணணும் கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணு இது எல்லாரோடைய லைஃப்லயும் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்ப நம்ம இவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது தெரியுது உனக்கு அசட்டா கன்வெர்ட் பண்ணா கேஷா வரும் இந்த கேஷ இந்த இந்த இடத்துலயே நீ ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கேன் இருபத்தஞ்சிலே உனக்கு எவ்வளவு பெரிய பணமா அது கன்வெர்ட் ஆகுமா இது எத்தனை பேருக்கு புரியும் தெரியல நமக்கு எவ்வளவு புரியுமான்னு தெரியல நான் இப்ப உங்களுக்கு இது பதில் சொல்றேன் இப்ப என்னுடைய டார்கெட் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து ஏஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆகிடுறேன் போர்டில் எடுத்துக்காத ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அறுபதுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் டார்கெட் ஒன் குரோர் ஏர்ன் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறேன் எவ்வளோ டார்கெட் ஒன் குரோர் கரெக்ட் இப்போ 
இங்க வந்து இயர் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் எத்தனை வருஷம் இயர் டு ரிட்டையர்மெண்ட் இயர் டு ரிட்டையர்மெண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் கரெக்ட் இங்க அதுக்கான मंथலி கான்ட்ரிபியூஷன் எதுக்கு 1 கோடிக்கு मंथலி கான்ட்ரிபியூஷன் அட் தி ரேட் ஆஃப் 7% இன்ட்ரஸ்ட்ல ஏர்ன் பண்றதுக்கானது கரெக்ட் இப்போ நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா என்னோட வயசு இங்க 50 னு வெச்சிங்களே இன்னும் 10 வருஷம் கரெக்ட் என்னோட வயசு 45னா 15 என்னோட வயசு 30 சாரி 40னா 20 வருஷம் என்னோட வயசு 35 னா 25 வருஷம் இருக்குது வெச்சிங்க அந்த எங் குரூப்ப நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் ஆப்ஜெக்ஷன் அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுக்கு இங்க 7%ல 1 கோடி வேர்னா நான் 57440 ரூபாய் per month நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எவ்வளவு 57440 ரூபாய் அட் த 7% இன்ட்ரஸ்ட் போட்டா எனக்கு 10 வருஷத்துல 1 கோடி ரூபாய் எனக்கு அசெட் கிடைக்கும் இங்க 15 வருஷம் எடுத்துட்டாருனா இவரோட ஏஜ் இப்ப 60னா இங்க என்ன இருக்கும் 50 வயசு ஏஜ் கரெக்ட் இங்க இவருக்கு 45 இங்க இவருக்கு 40 35 ஓகேவா இது புரிய உங்களுக்கு இப்போ இவர் 31367 ரூபாய் சேவ் பண்ணா போதும் இங்க இவர் 9085 ரூபாய் சேவ் பண்ணா போதும் இங்க 12273 ரூபாய் சேவ் பண்ணா போதும் பாருங்க இப்போ இவர் 10 வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு மாசத்துக்கு 57000 ரூபாய் சேவ் பண்ணனும் இவர் மாசத்துக்கு 31000 இந்த 35 வயசுல ஒரு 12000 ரூபாய் சேவ் பண்ணனும் இவங்க எல்லாமே என்ன அச்சீவ் பண்ண போறாங்கன்னா 1 கோடி தான் அச்சீவ் பண்ண போறாங்க. ஆனா டோட்டல் அவுட் கோ எவ்வளவு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க 1 கோடிக்குன்னு பாக்கணும். டோட்டல் அவுட் கோ இவர் டோட்டலா 68 லட்சத்தி 92810 ரூபாய் கொடுத்திருக்காரு. இவர் 56000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காரு. இவர் 45000 ஒவ்வொரு <laughs> இவர் என்ன பண்ணாரு கிட்டத்தட்ட 32 லட்சம் ரூபாய் சேவ் பண்ணிருக்காரு 32 லட்சத்தி 10912 ரூபாய் யூர் சேவ் பண்ணிட்டாரு இவர் 23 லட்சத்தி 12355 ரூபாய் யூர் சேவ் பண்ணிட்டாரு இவர் 12 லட்சத்தி 46816 ரூபாய் சேவ் பண்ணிட்டாரு அப்படினு சொல்றேன் இப்போ இவங்க ஏஜ் இவங்களுடைய டார்கெட் 60 வயசுல ரிட்டையர் ஆக போறாங்க 1 கோடி ஃபண்ட் ரெடி பண்ணனும் ரிட்டையர்மென்ட் ஃபண்ட் னு வெச்சுப்போம் இவர் 50 வயசுல இருக்கு 10 வருஷம் தான் எர்னிங் அதனால எர்னிங் ஸ்பேன் இருக்கு சேவிங்ஸ் ஸ்பேன் இருக்கு இவர் 57000 ரூபாய் 7% ல கட்டனாருனா 1 கோடி வரும் அதுக்கு இவர் டோட்டலா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எவ்வளவுனா 68 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றதனால 7% வட்டில அது 1 கோடி கன்வெர்ட் ஆயிருது இங்க 35 வயசு இருக்கறாருல நண்பர் அவரு 25 வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு 12000 ரூபாய் தான் மாசத்து கட்டறாரு டோட்டலா அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 36 லட்சம் ரூபாய் தான் அவருக்கு 1 கோடி கிடைக்குது தி பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் சொல்லுவாங்க இவருக்கு இவருக்கு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா 32 லட்சம் ரூபாய் இவர் சேவ் பண்றாரு அப்ப எங் ஏஜ்ல சேவிங் ஸ்டார்ட் பண்ணா கட்டறதும் கம்மி உங்களுக்கு கெயினும் அதிகம் ரிட்டர்னும் அதிகம் இத தான் நம்ம நிறைய பேருக்கு எங் ஏஜ்ல ரிட்டையர்மென்ட் பிளானிங் பண்ணனும்னா அவங்க என்ன யோசிக்கறாங்க எனக்கு எதுக்கு இப்ப அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இங்க இருக்குறவரோட பிரஷரை பாருங்க 57000 ரூபாய் அப்படினா ஆல்மோஸ்ட் வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 12 3 லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு அவர் தயாரா இருந்தா 7% இன்ட்ரஸ்ட்ல பண்ணாதான் 1 கோடி கிடைக்கும் இங்க அப்ப இயர்லி யூ ஸ்டார்ட் இப்போ நீங்க இத ஒருத்தருக்கு एक्सप्लेन பண்றீங்க அவருக்கு புரியலன்னு வெச்சிங்கள அவர்கிட்ட சொல்லுங்க உங்க வீட்ல பையனோ பொண்ணு இருந்தா அவங்களுக்கு இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் பத்தி சொல்லி கொடுங்க இன்னைக்கு அவங்க எடுத்து வைக்கிற ஒரு சின்ன அமௌண்ட் அவங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய கெயின் கொடுக்குங்க அதுக்கான வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்தி தரன்றதை நம்ம அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் கரெக்ட் அடுத்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் फ्रेंड्स இன்ன ஒரு 20 25 நிமிஷத்துக்கு டாபிக் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்டெண்டிவா இருங்க ஏனா இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இன்னைக்கு எல்லார கிட்டயும் நான் பேச பார்த்து சொல்லுவாங்க இந்தியாவோட பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னா ரெண்டு ஒன்னு ரிட்டையர்மென்ட்ல இருக்கு ரிட்டையர்மென்ட் சொல்யூஷன்ஸ்ல இருக்கு 
பென்ஷன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறதுல அதில் இருக்குது இன்னொன்று ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது இது ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் கரெக்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம் அந்த டைமை கொஞ்சம் எனக்கு அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டூல்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டியதாக இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூல்ஸ் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கான கஸ்டமர் கிட்ட போய் பேசுகிறத பார்த்து அவரோட அப்ஜெக்ஷனை ஹேண்டிலிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டூலாக இருக்கும் ஸோ லெட்டி கோ ரொம்ப முக்கியமான இது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக்கே நம்ம டீமுக்கு எடுத்த விஷயம்தான் திரும்ப சில பேருக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரீகால் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் என்னது இதில் ரொம்ப முக்கியமான சின்ன தகவல்கள் இருக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் வருமானத்தை நான் பிரிக்க போறேன் கரெக்டா வருமானத்தை நான் எப்படி பிரிக்க போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன மாதிரி வருமானங்கள் இருக்கு அடுத்தது அதனுடைய உதாரணங்கள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆக்டிவ் இன்கம் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்டிவ் இன்கம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் தெரிஞ்ச விஷயத்த திரும்ப ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஆக்டிவ் இன்கம் ஆக்டிவ் இன்கம்னா என்ன நம்ம தான் ஆரம்பிக்க பார்த்தா அதை தான் ஆரம்பித்தேன் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிற ஸ்பேன்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இட்ஸ் கால் ரிட்டைர்மெண்ட் இல்லையா ஆக்டிவ் இன்கம் ஸ்பேன்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இட்ஸ் கால் ரிட்டைர்மெண்ட் இப்போ ஆக்டிவ் இன்கம்னா என்னுடைய எவ்வளோ நாள் எனக்கு சேலரிலாம் இப்போ வாங்கிட்டு இருக்கணும் தட் இஸ் ஆக்டிவ் அப்போ என்னுடைய சேலரி கரெக்ட் பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்க பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் கன்சல்டேஷன் இருக்கும் கன்சல்டேஷன் ஆடிட்டர் லாயர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு டேரக்டர் இவங்க மாதிரி இருக்கிறவங்க கன்சல்ட் இது எல்லாமே ஆக்டிவ் இன்கம் இப்போ நான் ஏர்ன் பண்ணி இருக்கிற ஒரு பேஸ் செகண்டு ரொம்ப முக்கியமானது செமி ஆக்டிவ் இன்கம் என்னது செமி ஆக்டிவ் இன்கம் இங்கே உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு விஷயத்த நான் ஆகப்படுறேன் இந்த ஆக்டிவ் இன்கம் வேணும்னா எனக்கு என்ன வேணா பிஎம்டி வேணும் என்னது பாடி மைண்ட் டைம் வேணும் இந்த பாடி மைண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நான் என்னால் இந்த இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது ஓகேவா இதில் ஒன்றும் டவுட் இல்லை இல்லையா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆக்டிவ் செமி ஆக்டிவ் இன்கம் அப்படின்னா இதுக்கும் கொஞ்சம் பாடி மைண்ட் டைம் வேணும் ஆனால் இதை ஏர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு வேணாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லெண்டிங் லெண்டிங் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா அசட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் தயாராக இருக்காங்க ஆனால் இன்சூரன்ஸில் நம்ம ரிட்டைர்மெண்ட்டை பற்றி சொன்னால் அதில் தயாராக இல்லை கரெக்டாக இப்போ செமி ஆக்டிவ் இன்கமில் இது ரெண்டும் கொண்டுட்டு வரும் ரெண்ட் அண்ட் லெண்டிங் வட்டிக்கு விடுறது வட்டி வாங்கிக்கிறது கரெக்டாக இப்போ அசட்டுனா என்ன முத அதை புரிஞ்சுக்கணும் நான் வாங்கியிருக்கிற அஞ்சு பில்டிங்கோ பத்து பில்டிங்கோ அது இல்லை அசட் ஏன்னா அசட்டுக்கு ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது அசட்டுன்றது என்னவாக இருக்குன்னா அது ரெகுலர் இன்கம் ஈல்டு பண்ணுறதா இருக்கணும் என்ன அசட்டுனா ஏற்றக்கூடாது யாரும் எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது கெனாட் பி டேக்கன் அவே எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது ஈல்டிங் ப்ரிடிக்டிங் இன்கம் ப்ரிடிக்டிங் இன்கம் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அசட்னா என்ன இருக்குன்னா அது எனக்கு ரெகுலர் இன்கம்மாக கேரண்டியாக தரணும் வீடு ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வாங்கியிருக்க முடியாது நீங்கள் எழுதி தர முடியுமா இது ரெகுலராக இவ்வளோ இன்கம் தான் தர முடியுது சில பெரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஸ்பியூட்னால இழுத்து முடி அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அது இன்கமே தர்றது இல்லை சில திடீர்னு ஒருத்தன் வரா ரோடு இந்த இடத்துல போட போகிறோம் ஃபோர் லைனாக ஆக்கணும் அப்படின்றான் அது ஸோ இவங்களால இதை லைஃப் டைம்க்கு இதை இன்கம்மை தருமான்றதுக்கான எந்த கேரண்டியும் தர முடியாது ஸோ அதனால அது அசட் இல்லை ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் வீடுன்றது நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி போட்டு போயிடுறது அவர் இப்போ பசங்க எங்கோ போய் வேலையை செய்கிறதுனால வெளியூரில் இருக்கிறாங்க இங்கே இவருக்கு ஏஜ் ஆகுது அந்த வீட்டில் பிளம்பிங் ஒர்க் இருக்குது பைப்பு தண்ணி வரலை எல்லாம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறவங்களுக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்குன்னு வச்சுங்க நீங்கள் போய் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியுமா ஸோ உங்களால் அதை எல்லாத்துக்கும் ஆள் வச்சு பார்த்துக்க முடியுமா ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இந்த இன்கமுக்கு ஒரு லிட்டில் பிட்டு பாடி மைண்ட் டைம் வேணும் இதுக்கும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது 
அந்த அளவுக்கு இல்லைனால செமி ஆக்டிவ் ஸோ அது எல்லாம் உங்களால் இன்னொன்று அதில் என்ன சொல்றதுன்னா டிப்ரிஷியேட் ஆகக்கூடாது ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி இல்லை டிபெண்டிங் அப்பான் மார்க்கெட் மும்பாயில் நிறைய ரெசிடென்ட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டிட்டு வாடகை விடவே முடியாமல் எவ்வளோ பில்டர்ஸ்லாம் வெளியில் என்ன சொல்கிறது எல்லோ நோட்டீஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஐபிஏ இஷ்யூ பண்ணணும் நிறைய பில்டர்ஸ் இருக்காங்க சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பெரிய பெரிய ஹவுசிங் ப்ரொமோட்டர்ஸ் கம்பெனிலாம் இன்றைக்கி நடுத்தரில் வந்துட்டாங்க கட்டி வச்ச ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுனா அவங்களால சேல் பண்ண முடியல வாங்கி வச்சிருந்தவங்க நிறைய பேர் ரெண்ட் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் பி டேக்கன் அவே திடீர்னு வரான் பையன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த வீடை விற்று கொடு அப்படின்னு சொல்கிறான்னு வச்சுங்களேன் உங்களால் தராமல் இருக்க முடியுமா அந்த ஏஜில் உங்களால் அவங்க கூட தகராறு பண்ண முடியுமா கரெக்ட் இன்னொன்று பிடிக்டபுளாக இருக்கணும் எனக்கு மாதம் இவ்வளோ வருன்றது தெரியணும் ஒரு மாதம் வரும் ஒரு மாதம் வராது ரெண்டு மாதம் ஒருத்தர் காலி பண்ணிட்டு போகிறாரு புது டென்டென்ட்டை பிடிக்க ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் ஆகுது ஸோ இது எல்லா பிரச்சனையும் அசட்டில் இருக்குது அந்த அசட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்கிறோம் ரெண்ட்டு ரெண்ட்டில் எனக்கு வருமானம் வந்துடும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றோம் இல்லை என் இன்கம்ன்றது இட் ஷுட் பி கேரண்டி கரெக்ட் லெண்டிங்கை பற்றி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு தெரிய வேணாம் தெரியாமல் இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டு மாதிரில எத்தனையோ ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் ஆரம்பிப்போம் இவ்வளோ வட்டி தரணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் இழுத்து மூடிட்டு போயிடுவோம் ஸோ அதுலேயும் ரிஸ்க் நிறையா இருக்குது ஸோ இதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம் செமி ஆக்டிவ் சொல்கிறோம் அடுத்தது மூணாவது முக்கியமானவை பேசிவ் இன்கம் பட் not guaranteed எனது not guaranteed passive னா வருமானம் வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா கேரண்டி இல்ல இந்த வகையில முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரையாரிட்டி எல்லாரும் பார்க்கிறது bank interest ஓ dividend ஓ ஷேர்ல இருந்து வருது இங்க தான் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசணும்னே நிறைய பிரிப்பேர் பண்ணேன் passive income but not guarantee கேரண்டி இல்ல bank interest bank interest னு ஒண்ணே தான் எனக்கு உங்ககிட்ட பேசினோடே இதை எனக்கு எழுதுனேன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்த கொரோனாவால் எக்கானமியில் நிறைய சேஞ்சஸ் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு திங் பேங்க் ரெப்போ ரேட்டை கட் பண்ணாங்க எவ்வளோ கட் பண்ணாங்க இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நாலு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஆல்மோஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து நிற்கிறேன் இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பீரியடில் இவரு இவருக்கு எசென்ஷியல்ஸ் என்னென்ன ஆறு திங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபுட்டு மெடிசின் கிளாத்து ரெசிடென்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதுக்கு வருமானம் வேணும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க அது ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும் கேரண்டி இல்லை கரெக்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்மால் சேவிங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கட் பண்ணாங்க எவ்வளோ கட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்களான்னு தெரியாது பிபிஎஃப் இருக்கு இல்லையா பப்ளிக் ப்ராடக்ட் ஃபண்ட் அதனோட வட்டி விகிதத்தை ஏழு புள்ளி ஒன்பதுலேருந்து ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக குறைச்சிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேசிக் பாயிண்ட்டில் குறைச்சிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய குறைச்சல் எல்லோரும் கேட்டால் நான் பிபிஎஃப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக அப்புறம் நமக்கு ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவாக ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தது சம்ரிதி யோஜனா சில்ட்ரன்ஸ் கேர்ள் சில்ட்ரன்ஸ்க்கான பாலிசி எடுக்க பார்த்தா ஆரம்பிக்க பார்த்து நைன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது இன்றைக்கி எட்டு புள்ளி நாலுலேருந்து ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக வட்டி குறைச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் அந்த ப்ராடக்ட்டு இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ வட்டி குறையும்னு தெரியாது நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் பிளானை சொல்ல பார்த்தா அது அதிகமாக ரிட்டர்ன் தரது சொன்னாங்க எல்ஐசி ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆறுலேருந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் எப்பயுமே கொடுத்துட்டு இருக்கு அலாங் வித் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இதோட ஒரு பெட்டர் ப்ராடக்ட் இருந்திருக்குமான்னு தெரியாது நான் நிறைய பேருக்கு இதோட கம்பேரிட்டிவ்லாம் நம்ம போட்டு அனுப்பணும் கரெக்ட் இருந்தால் கூட அவர் அங்கே கட்டிட்டு இருக்காருன்னு இப்போ நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு எட்டு புள்ளி ஆறுலேருந்து ஏழு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஆகிட்டாங்க அப்போ உங்களுடைய இன்கம் நாட் ப்ரெடிக்டபிள் அதனால தான் இதை பேசிவ் இன்கம் பட் நாட் கேரண்டின்னு சொல்கிறோம் சீனியர் சிட்டிசன் இந்த வருஷம் ஒரு லட்ச ரூபாய் வரும் நினச்சி இருப்பார் அடுத்த மாதம் தொண்ணூறாயிரம் விலைவாசி இன்ஃப்ளேஷனால் உயர்ந்துகிட்டே தான் போகுதே தவிர குறையில வட்டி விகிதம் குறையை பார்த்து உங்களோட இன்கம்ல பெரிய கேப் வரும் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கீங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சி நேஷனல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் ஏழு புள்ளி ஒன்பதுலேருந்து ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக வட்டியை குறைச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் காம்படிட்டிவாக அதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஆர்டிக்கு பெரிய தட்டு ஏழு புள்ளி ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி எட்டுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 
ஸோ என் கஷ்டத்தை நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாமல் இந்த ஒரு வாரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு என் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு இருக்கு நான் அங்கே வட்டி பேங்க்கில் போட்டிருக்கேன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் நான் அதை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இது ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் அவங்களுடைய தப்பை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக நான் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் இதுலேயே எல்லா இன்கமும் எனக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி என் லைஃப்பை பார்த்துக்குமா இது நல்ல ஒரு கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் நான் அப்போ வீட்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா ப்ராப்பர்ட்டிலேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா ஒரு நேம் ஒன்று தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவில் எல்லாம் வேணும் ஹவுஸ் என்ன சொல்கிறது ரெண்டலுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க எதில் வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க போர்ட்ஃபோலியோ மொத்தமாக அதில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கேரண்டிடு இன்கம்க்குன்னு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சு இல்லை அப்படின்னா உங்களோட லைஃப் மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆகின்றத கண்டிப்பாக புரிய வைங்க லாஸ்ட் தான் பேசிவ் இன்கம் வித் கேரண்டி சூப்பராக இருக்குல்ல பேசிவ் இன்கம் வித் கேரண்டி தான் நம்ம எதில் இங்கே வருது ஆனிவிட்டிஸ் எல்லாம் வருது நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க வாய்ப்பு ஜீவன் சாந்தி அண்டு ஜீவன் உமங் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கே எழுதி எவ்வளோ கேரண்டின்னு கையில் கொடுக்குறோம் அப்போ என்னுடைய மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் நான் எசென்சியல் சொன்னால அந்த ஆறு விஷயம் மைண்டில் மறந்தரே மறந்தாரு இந்த ஆறு விஷயத்தை நான் போச்சுங்க இதுக்கு நீ கேரண்டியாக என்ன ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்க அதை முதல்ல எனக்கு சொல்லு அதான் என்னோட ரிட்டைர்மெண்ட் பிளானிங் உனக்காக அப்படின்னு கேளுங்க இதுக்கு என்ன வேணுறத நான் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல தான் நம்ம நிற்கிறோம் ஆனிவிட்டிஸில் ஜீவன் உமங் அண்ட் ஜீவன் சாந்தி ரெண்டுமே கேரண்டி எவ்வளோன்னு நான் இன்றைக்கி எழுதி கொடுக்குறது உங்களோட லைஃப் ஃபுல்லாக வரும் என்றைக்கு வேணாலும் நீ எந்த மாறுதல் வந்தாலும் நீ எதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அக்ஷய பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சேல் பண்ணாலும் நம்ம அதே இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்றைக்கே வாங்கிட்டு இருக்கோங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேரண்டியான ஒரு ப்ராடக்டை வச்சுட்டு இருக்க நம்ம எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது எத்தனை பேர்கிட்ட போய் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த விஷயத்தை எத்தனை பேருக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் நோட் எடுத்து வச்சு கையில் வச்சு சொன்னேன் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய மேக்சிமம் ஏஜ்னு போடுறேன் கரெக்ட் நீங்களே என் கூட சேர்ந்து பண்ண போகிறீங்க மேக்சிமம் ஏஜ் ஆக்டிவ் இன்கம் உங்கள் வயசில் எவ்வளோ வயசு வரைக்கும் உங்களால் அந்த இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் செமி ஆக்டிவ் எவ்வளோ நாளைக்கு இருந்தால் போதும் ஏன்னா ரெண்டு போய் வாங்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு பை மைண்டு பாடி டைம் வேணும்னு சொன்னேன் பேசிவ் இன்கம் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சதுனா அப்போ அதுக்கப்புறம் கேரண்டிட் இன்கம் இது எந்த ஏஜ் வரைக்கும் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னு எழுதுங்க பார்ப்போம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எழுதுங்க இந்த இன்கம் ஆக்டிவ் இன்கம் எனக்கு எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வரும் பேசிவ் இன்கம் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இதை என்னால் போய் வா எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் இது எவ்வளோ இது எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் என்னுடைய ஏஜில் எவ்வளோ காலம் ஆண்டு காலம் அதாவது ஏஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவ் இன்கம் என்னோடய அறுபது வயசுலேயும் நின்று போயிடும் ஏன்னா எனக்கு அது மாதிரி சேலரி வராது அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுங்க பார்ப்போம் ஓகே நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எழுதிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எழுதுங்க ஆக்டிவ் இன்கம் என்னோடய சேலரி அது எனக்கு அறுபது வயசு வர பார்த்து நின்று போயிடும் செமி ஆக்டிவ் இன்கம் ரெண்ட்டு எல்லாமே நான் சொன்னேன்ல என்னால் ஒரு போய் ரெண்ட்டு கலெக்ட் பண்ணணும் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் என்னால் என்ன என்னோடய பர்சனல் எதிர நீங்கள் மாதிரிங்க ஒரு எழுபது வயசு வரைக்கும் என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே என்னோடய உடம்பு இதுக்கு ஒத்துழைக்குமானு தெரியாது பேசிவ் இன்கம் பட் நாட் பேங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு குறையுது கூடுது அந்த வருமானத்தை வச்சுட்டு என்னால் ஓட்ட முடியுமா இது என்னால் எழுபது ஒரு வேளை கடவுள் என்னோட வாழ்க்கையை எழுபதுக்கு மேல படைச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க நீங்களும் நானும் அதை முடிவு பண்ண முடியாது எழுபதுக்கு மேல கடவுள் என்னோட வாழ்க்கையை படைச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சே எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் உயிரிழந்ததா வச்சுங்க இப்போ எந்த வருமானம் இல்லாம நான் கேரண்டிடு வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன் யார்கிட்ட போவேன் அப்போதான் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன வேணா உன் போர்ட்ஃபோலியோல என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் வச்சுது அசட்டை வச்சுக்கோ கோல்டு வச்சுக்கோ என்ன சொல்றது ரெண்ட்டு லெண்டிங் எல்லாமே பண்ணுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்க பண்ண வேண்டியது இந்த எசென்ஷியல் இந்த ஆறு விஷயம் ஃபுட்டு கிளாத்து ஷெல்டரு மெடிசன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதுக்கான படத்தை எவ்ரி மந்த் எனக்கு கேரண்டடாக பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ப்ராடக்ட் இருக்கு நான் அதை சொல்கிறேன்றத நீங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கரெக்ட் இப்போ
somebody okay va ipo na ungalku inna or 10 minutes friends mudichirala correct ah 1 hour 5 minutes aagidha 10 minutes or rendu tool solli tharu pora romba important ana tool romba useful ah irukum client ah paathu okkara vechi avanga kitta indha rendu tool ah nama explain panna நம்மளால அவங்களுக்கு ஏன் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு எவ்வளவு பணம் வேணும்ன்றத ப்ரூவ் பண்ண போறோம் கரெக்டா லாஸ்ட் டைம் ஏ பி ஹெச் மாதிரி நீங்க ரெண்டு டூல் போதும் விட்டுருங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போதும் விட்டுருங்கன்னு போடுங்க நிறுத்திடுறேன் இல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் கண்டினியூ பண்ணலாம்னா வித்தி ஒரு பர்மிஷன் ஐ கண்டினியூ ரெண்டு மெத்தட் நம்ம நான் லாஸ்ட் டைம் ஏபி ஹெச்ல எவ்வளவுதா <laughs> நான் எரேஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த பேஜ் போக பார்த்து இது உங்களுக்கு புரியாது என்ன சொல்றதுன்னா வெளியில போய் போர்டு வாங்க முடியல மார்க்கர் இருக்கிறத தீர்ந்துட்டே வருது இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல என்னால உங்களுக்கு பெஸ்டா தர முடியுன்றத நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதே நம்ம ட்ரைனிங் ரூம் வந்தா தெரியும் எவ்ரி திங் வில் பி தேர் நம்ம அங்க கூட போய் முடியல வில் பி கோ வித் திஸ் கரெக்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எழுதிக்கங்க நான் உங்க கிட்ட திரும்ப இதை கேட்க வேண்டியதா இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் எழுத வேண்டியது யுவர் ஏஜ் இன்னைக்கு உங்களுடைய கரண்ட் ஏஜ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கரெக்டா ஏஜ் பிளானிங் டு ரிட்டையர் இது ஒன்னு கரண்ட் ஏஜ் ஏஜ் பிளானிங் டு ரிட்டையர் எந்த வயசுல நீங்க ரிட்டையர் ஆக போறீங்க அப்படின்னு நீங்களும் உங்களோட எனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணினே வாங்க நீங்களும் உங்களோட அதுதான் நோட்டு பெயில் வைக்க சொன்ன ஆன்சர்ஸ் போடுங்க தேர்டு இன்னைக்கு கரண்ட் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் கரண்ட் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு இன்னைக்கு செலவாகுதுன்ற ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இன்ஃபிளேஷன் அதை பீட் பண்ணி முடியாது விலைவாசி ஏறிக்கொண்டேதான் இருக்கும் எயிட் பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் மந்த்லி இன்கம் எக்ஸ்பெக்டட் மந்த்லி இன்கம் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட்ல இருந்து கான்ஸ்டண்டா கான்ஸ்டண்டா எவ்வளவு எனக்கு வரணும்ன்றத நான் முடிவு பண்ணணும் கரெக்டா இது எப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம எழுத போறது மூணு ஃபேக்டர் தான் இது ரெண்டு நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம் ஏஜ் நீங்க எழுதிட்டீங்களா உங்களோட ஏஜ் எழுதிக்கங்க எந்த வயசுல ரிட்டையர் ஆக போறேன்னு எழுதுங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கும் உங்க ஒய்ஃபுக்கும் மறந்துடாதீங்க உங்களை நம்பி உங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க நீங்க மேல் ஃபீமேலா இருந்தா பாத்துருப்பீங்க சர்வேல ஸ்பவுஸ் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸும் கேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் சாப்பாடு போட்டு பத்திரமா பாத்துக்கிறாங்க அவரை செலவு எழுதிட்டீங்களா எனக்கு வயசுல அறுபது வயசுல அறுபது வயசுல நான் வெளியில வந்தேன் எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் இன்கம் இன்னைக்கு இருக்கிறது படி நான் பார்த்தா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போடுறேன் உங்களுக்கு அதிகமா இருந்தா அதிகமா போடுங்க கம்மியா இருந்தா கம்மியா போடுங்க ஐம்பதாயிரம்ன்றது என்னோட ஈபி கரெக்டா காரு கோடிலுக்கு போறோம் மார்க்கெட்டுக்கு போறோம் துணி எடுக்கிறோம் எக்ஸ்பென்சஸ் அது எல்லாத்தையும் குறைச்சி பட் இருந்தாலும் இந்த சிம்பிள் ரூல் என்னன்னா எசென்சியல்ஸ் அந்த ஆறு ஐட்டத்துக்கானத கால்குலேட் பண்ணி போட்டா போதும் அது நான் சொன்ன எல்லாமே அதுல தான் இருக்கு அது கண்டிப்பா தேவைதான் படும் கரெக்ட் இன்ஃபிளேஷன் எயிட் பர்சன்டேஜ் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவில எவ்ரி நைன் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ஃபிளேஷனா இருந்தா எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரூல் செவன்டி டூ தெரிஞ்சிருக்கோம் செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஐ இன்ஃபிளேஷன் போட்டீங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த அமௌண்ட் டபுள் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் என்ன ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் டபுள் ஆகுது இப்ப எழுபத்தி ரெண்டு இன்ஃபிளேஷன் ஐ எட்டு போடுறேன் எனக்கு ஆன்சர் நைன் ஓகேவா அப்ப ஒன்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்னுடைய மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டு மடங்கு ஆகுது இது ப்ரூவட் கரெக்டா இதை நான் இப்ப இங்க இந்த இடத்துல எரேஸ் பண்ணிடுறேன் செவன்டி டூ ரூல போட்டு ஒன்பது வருஷத்துக்கு இப்ப என்னுடைய கணக்கில் நான் வரேன் இப்ப நாற்பத்தி அஞ்சு அப்ப ஒன்பது வருஷம்னா என்னோட ஐம்பத்தி நாலு வயசுல இங்க ஐம்பதாயிரம் இருந்தது இங்க எனக்கு ஒன் லேக் தேவைப்படுது கரெக்டா இங்க அறுபத்தி மூணு வயசுல எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக் தேவைப்படுது நான் இதுக்கு எனக்கு நேரராக வரதுனால என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு லட்சம் வச்சுக்கிறேன் நீங்க என்ன வேணாலும் எழுதிக
நீங்க <laughs> எனக்கு <laughs> amount per month per month maasam enak adu evlo tharapodu nanu paakaporen correct idhukku na per u nu vechikiren u vandu active income enad active income inda code u active income aru vayasukku mela enak active income zero enak edhu irukka podu illa correct ah aduthathu b okay va b appadina semi active income semi active income na enna rent லெண்டிங் பண்றது செமி ஆக்டிவ் இன்கம் எனக்கு இது வரைக்கும் நான் இந்த வீட தவிர இத வாங்கி வச்சிரு உங்களுக்கு இருந்ததுனா நீங்க எழுதிக்கலாம் என்னோட செமி ஆக்டிவ் இன்கம் எனக்கு ஜீரோ அடுத்து x xன்றது பாசிவ் இன்கம் பட் not guaranteed not guaranteed இது எனக்கு ரிட்டயர் ஆக பார்த்து எனக்கு LIC ல கரெக்ட் கார்பஸ்ல எடுத்து போய் நான் பேங்க்ல எங்க இன்ட்ரஸ்ட் பேரிங் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ல போடுறதா வச்சீங்க எனக்கு ஒரு 25000 ரூபாய் இங்க இருந்து வரதா வச்சீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பர் மந்த் வரணும்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாதான் ஆறு பர்சன்டேஜ்ல வரும் அவ்வளவு பெரிய பணத்தை நான் ரெடி பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண அது இல்லைன்னா இன்கம் கேரண்டி ஓகேவா இது எனக்கு லாஸ்ட் ஆன் சேலரில இருந்து ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் எல்ஐசி பென்ஷனுக்கு தரதா வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஜட்டுன்றது நான் அங்க ஒர்க் பண்ணல சேர்த்தாயிரம் divided by எனக்கு தேவைப்படுற இன்கம் ரெண்டு லட்சம் என்னுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுதா திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கால்குலேஷன் யூ ஆக்டிவ் இன்கம் எனக்கு ஆக்டிவ் இன்கம் எதுவும் இல்லை ஏன்னா சேலரி கட் ஆயிடுது செமி ஆக்டிவ் ரெண்டல் இருந்து வர்றது ஜீரோ பேசிவ் இன்கம் நான் பேங்க்ல என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல போட்டு அதுல இருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் பேசிவ் இன்கம் பட் கேரண்டி பென்ஷன் எனக்கு வரும் ஐம்பதாயிரம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா எழுபத்தஞ்சு நான் அங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணது டூ லேக் போட்டம் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்ப என்ன ஃபார்முலா சொல்லுதுன்னா உன்னுடைய ஒய் பை ஜெட் ஹண்ட்ரட் ஆர் மோர்னா நீ சேஃப் என்னது உனக்கு ரெண்டு லட்சம் வேணும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல இருந்துட்டா நீ தப்பிச்சுட்ட எனக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா முப்பத்தேழு பர்சன்டேஜ் எனக்குமெண்ட்ரூபாய்க்கு <laughs> அறுபதாயிரம் ரூபாய் அறுபது எழுபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு கோடி இது ரெண்டும் போட்டா 
என்னோட ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன காப்பாத்திக்கலாம் தப்பிச்சிடலாம் கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா நான் வந்து நிக்க பார்த்து நான் மாட்டிக்கிட்டேன் முத சொன்ன ஸ்டோரிக்கு வாங்க பையன்கிட்டயோ பொண்ணுகிட்டயோ இல்ல வேற எங்கயோ போய் என்னுடைய ஓல்டு ஏஜ்ல வேலை செஞ்சுதான் போய் ஆகணும் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு நிலைமை இந்த மெத்தட நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லணும் இதுல இந்த ஒய் பை செட் வருது இல்லையா இதுல பிப்டி பர்சன்டேஜ் உங்க ஒய்ஃபுக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ணணும் நான் ரெண்டு லட்சம் போட்டா ஒரு லட்சம் ரூபாய்னா நான் என் ஒய்ஃபுக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா நான் இல்லாத போய் அவங்க இந்த சமுதாயத்துல ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு இங்கே எழுபத்தஞ்சாயிரம் அவங்களுக்கே இருபத்தஞ்சாயிரம் ஷார்ட்ஃபால் இது எல்லாமே என்னன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இல்லாம எடுத்திருக்கோம் ஃபியூச்சர்ல இன்ஃப்ளேஷன் ஏற ஏற இந்தியாவோட லாஞ்சிவிட்டி எவ்வளவு தெரியுமா வாழற காலம் இன்னைக்கு எக்ஸ்பெக்டன்சி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எழுபத்தஞ்சு ஃபீமேலுக்கு எண்பது இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது எண்பது எண்பத்தஞ்சுன்னு மாறிடும் அப்ப ஹவு ஐ ப்ரிப்பேர் எந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்ரேஷனை நான் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்கன்றத தெரிஞ்சுங்க இது ஒய் பை செட் ஃபார்முலா இன்னும் ஒரே ஒரு மெத்தட் ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் ஐ வில் ஃபினிஷ் த கிளாஸ் இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டான மெத்தட் என்ன சொல்றேன்னா இன்கம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ மெத்தட் என்னது இன்கம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன் லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி இல்ல உங்க கரண்ட் லெவல் நான் பேர் ரிட்டையர் ஆயிடுவோம் நம்ம சாப்ட்வேர்ல பேசுவோம்ல நிறைய பேர் நான் ஒன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துல ரிட்டையர் ஆயிடுறேன் அவங்களுக்கு இந்த கதவு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நான் இல்லட்டா வேலை செஞ்சு ரிட்டையர் ஆகும் இப்ப லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி ஆர் கரண்ட் இன்கம் அதுல இருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை இந்த கணக்குக்கு கொண்டுட்டு வரும் என்ன பண்றோம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆஃப் கரண்ட் இன்கம் ஆர் லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி இதுதான் இதனோட கணக்கு ஓகேவா இப்ப இதுல நம்ம கடவுள் பார்த்துடலாம் இப்ப என்னுடைய ஆனுவல் இன்கம் இது லாஸ்ட் கரண்ட் இன்கம் ஆர் லாஸ்ட் அண்ட் இன்கம் ஆனுவலைஸ்டு ஆனுவல் இன்கமா இருக்கணும் ஓகேவா இது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை நம்ம எப்படி அரைவ் பண்ண போகணும்னு பார்த்துக்கலாம் இதுல இப்ப என்னோட கரண்ட் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னா லேக் எவ்வளவு டென் லேக் என்னுடைய ரிட்டையர் நான் டிசைட் பண்ணிக்கிற ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிற ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுனா ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல போயிடுறாருன்னா அவருக்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம் டிசைடர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் எவ்வளோன்னா நான் ஆஸ் யூஷுவல் வச்சுக்கிறேன் அறுபது கரெக்ட் இப்ப எனக்கு லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரில இருந்து ஆனுவல் இன்கம்ல இருந்து எனக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கரெக்டா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இங்க ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு கரெக்டா ஏன் அப்படின்னா மேலோட எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எண்பது இருக்கும் ஃபீமேல் நம்மளோட கொஞ்சம் காலம் அதிகமாக வரும் அதனால எண்பத்தி அஞ்சு நான் அறுபது வயசுல ரிட்டையர் ஆகிறேன் எண்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இல்லையா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இன்டு லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரியில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஏழரை லட்சத்தை மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் ஃபண்டு என்னத்துக்கு வேணும் உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்டாக வேணும் உங்களோட இன்கம்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணும் இவங்களுக்கு இவங்களோட வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் அறுபதுன்னு வச்சுட்டா இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு இவங்களுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் க்ரோ எயிட்டி செவன் லேக் புரியுதா இன்னொரு தடவை இதை நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கால்குலேஷன் இன்கம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னோடய இன்கம் நான் வேணான்னு நான் என்னுடைய ஆக்டிவ் லைஃப்பில் இருந்து வெளியில் வர பார்த்து அந்த இடத்த இந்த இன்கம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் தான் இன்கம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ இதில் என்னென்னா என்னுடைய லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி ஆர் நான் இப்போ ரிட்டையர் ஆக போகிறோம் ஒருத்தர் சொல்ல வச்சுக்கலாம் அவங்களோட கரண்ட்லேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இது இன்ஃப்ளேஷன் இல்லாமல் கால்குலேட் பண்ணுறோம் இன்ஃப்ளேஷனை சேர்த்து நீங்கள் அழகாக ஒரு எக்ஸலில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ என்னோடய கரண்ட் இன்கம் டென் லேக் அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஏழரை லட்சம் ரூபாய் ஆனுவல் இன்கம் பண்ணிட்டேன் நான் எத்தனை வயசில் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகலான்னு இருக்கேன்னா அறுபது இந்தியாவோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியை நான் கணக்கு போடுறேன் மேலுக்கு எண்பது ஃபீமேலுக்கு எண்பத்தஞ்சு நான் அறுபதுல இருந்தா எண்பது வயசு இருபது வயசு வரைக்கும் வாழ்க்கையை ஓட்டணும் அதுக்கு இருபது வருடம் பிளஸ் என்னோட எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு என்கிட்ட இப்ப இரு
உங்க இன்கம்மே வேணாம்னு நீங்க நிறுத்த பார்த்து இந்த அமௌண்ட் வேணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்கீங்க முக்கியமானது ப்ரொவிஷன் தான் இங்க என்ன நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா கேரண்டிடான இன்கம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு கேரண்டிடான இன்கம் எசென்சியல் எசென்சியல் அந்த ஆறு விஷயம் ஃபுட்டு கிளாத்து ஷெல்டர் ரெசிடென்ஸ் அதுதான் மெடிசன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த ஆறுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னா அதனுடைய டோட்டல் கணக்கு எடுத்து போட்டா இது வரும் கரெக்ட் இது என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபைனலி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தோட முடிச்சேன் நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட இந்த பினான்சியல் பிளானிங் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் பேச பார்த்து நம்ம என்ன பெருசா பண்றோம்னா மிஸ்டேக் நம்ம எடுத்த உடனே ஒரு பிளானோட ஃபியூச்சரை பெருசா சொல்லணும் அடுத்தது நீங்க இவ்வளவு கட்டணுன்ற பிரைசிங்க பத்தி பேசணும் கரெக்ட் அப்புறம் தான் நீங்க கான்செப்ட சொல்றீங்க அப்புறம் தான் அவருடைய நீடு என்னன்னு அனலைசிஸ் பண்றீங்க இதான் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ற விதம் மிஸ்டேக்கும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இஸ் நீடு இப்போ நீடு கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு டூல் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரொவிஷன் மெத்தட் ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ மெத்தட் அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் ஏன்றதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண நிறைய டூல் சொல்லி கொடுத்தேன் ஒய் பை ஜெட் அது மாதிரி அப்புறம் எவ்வளோ கட்டுன்னு சொன்னாலும் அவருக்கு தேவை இருந்தால் நீங்கள் அஞ்சு கோடி பாலிசி கேட்டால் கூட அவருக்கு ஒத்து வருவார் நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிக்கிறதால நம்மளோட சேலில் நிறைய டிராபேக் இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ரொம்ப வேல்யூபுளான டைமுக்கு இந்த பேப்பர்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ வி வில் மீட் சூன் தேங்க்யூ குட் நைட்